Hey, hi guys, welcome to YouTube and welcome to C++ Tutorials for Beginners. So, in this video, we are going to learn how to compile C++ programs in the compiler. So, in the first video, we have learned how to download compilers and install it. And in the compilers we have learned a lot about compilers, from basic to advanced. If you haven't seen that video, then you will link the link in the description and check it out. And if you missed that video, you will be able to check it out. And if you have missed that video, you will be able to check it out. जिन लोगों ने मिस कर दी है इंट्रोडक्शन C++ की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो ओके तो अब स्टार्ट करते हैं सीखना कि किस तरह से हम प्रोग्राम्स को सेव करते हैं और रन करते हैं यानी कि एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइलर्स में ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना तो हम यहां पे ओपन करेंगे dev c++ ओके सबसे पहले हम dev c++ के अंदर कंपाइल करेंगे हमारे C++ के प्रोग्राम को तो इस तरह का दिखाई देता है Dev C++ इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो ओके तो सबसे पहले ओपन करेंगे Dev Dev C++ को फिर फाइल में जाएंगे और न्यू में जाएंगे न्यू के अंदर सोर्स फाइल होगी सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे इससे जो है एक एम्प्टी फाइल क्रिएट होके आ जाएगी हमारे पास इसके अंदर जो है हम कोड लिखेंगे C++ का ओके तो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जल्दी से ओके और यहाँ पे मेरा रूममेट भी है साला <laughs> और अब यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी ओके और यहाँ पे मेन ओके तो छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे हम आउटपुट को शो करवाने के लिए ओके तो सी आउट हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड रिटर्न जीरो ओके रिटर्न जीरो तो यहाँ पे हमने छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया है ओके सी प्लस प्लस में अब इस प्रोग्राम को हमें सेव करवाना है ओके तो सेव करते हैं तो फाइल में जाएंगे ओके उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे ओके और इस फाइल को आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होती इसको सेव करने की आप चाहो तो इसको डेस्कटॉप पे करो चाहे फोल्डर बना के कहीं पे भी कर दो ओके तो यहाँ पे सी प्लस 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 का फोल्डर है मेरे पास तो इसके अंदर सेव करूंगा मैं इसका नाम मैं रख दूंगा एच 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 ओके और उसके बाद इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट सी ओके अगर आप सी प्लस प्लस की फाइल को सेव कर रहे हो तो वहां पे आप डॉट सी पी पी लगाओगे इसकी जगह आप डॉट सी सी लगा सकते हो या डॉट सी एक्स एक्स लगा सकते हो ओके तो बहुत सारे एक्सटेंशन है हमारे पास सेव करने के लिए डॉट सी प्लस प्लस की फाइल्स को बेसिकली ओके तो मैंने डॉट सी पी पी एक्सटेंशन लगाया और फाइल को सेव कर दिया और फाइल सेव हो चुकी है अब है इस प्रोग्राम को रन करवाने की जरूरत तो वो किस तरह से करते हैं बहुत ईजी है पहले कंपाइल करेंगे कंपाइलेशन के टाइम बेसिकली होता क्या है ये चेक करेगा कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कि प्रोग्राम ठीक है या नहीं है ओके okay? अगर ये ठीक होता है तो उसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं इजिली ओके okay? तो एग्जीक्यूट में जाएंगे ओके okay? और फिर यहाँ कंपाइल की ऑप्शन है ओके okay? और फिर रन की ऑप्शन है या फिर आप कंपाइल एंड रन एक साथ कर सकते हो इस केस में होगा क्या कंपाइल भी होगा और रन भी होगा ओके okay? अगर कंपाइलेशन के टाइम कोई एरर आया तो रन नहीं होगा आपका प्रोग्राम आपको एरर पता लग जाएंगे सबसे पहले तो पहले कंपाइल करवाएंगे ओके okay? और ये कंपाइल हो गया और इसमें है जीरो एर ओके जीरो वार्निंग ओके और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट भी आ चुका है हेलो वर्ल्ड ओके एंड इस तरह से आप रन करवाते हो C++ के प्रोग्राम्स को डेव C++ में ओके okay? अब मैं कोड ब्लॉक के अंदर करके दिखाता हूँ आपको एग्जीक्यूट ओके okay? एक और चीज मैं बता दू शॉर्टकट्स भी अवेलेबल है आपके पास कंपाइल के रन के ओके okay? तो ये सारे आप यूज कर सकते हो कंपाइल एंड रन किया तो पहले कंपाइल होगा और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट आ जाएगी अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एरर होता सी आउट पे मैं एरर देता हूँ एक ओके okay? एरर क्रिएट कर लिया हमने यहाँ पे तो जब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूंगा तो अब आपको यहाँ पे वार्निंग आ जाएगी कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है ओके उस गलती को पहले ठीक करो उसके बाद रन होगा ओके जब आप इस गलती को ठीक करोगे ओके और फिर कंपाइल एंड रन करोगे तभी ये काम करेगा ओके यानी कि आपका जो प्रोग्राम है बिल्कुल ठीक होना चाहिए तभी रन होता है ओके अब मैं कोड ब्लॉक के अंदर रन करवा के दिखाता हूँ आपको इस सेम प्रोग्राम को ओके तो बहुत ईजी है फाइल के अंदर जाएंगे कोड ब्लॉक में फिर न्यू में जाएंगे या एम फाइल आप क्रिएट कर सकते हो या फिर आप फाइल के अंदर जा सकते हो और फाइल के अंदर आप चूज कर सकते हो डायरेक्ट सी स्लैश सी प्लस प्लस सोर्स और को यहाँ पे मैं सी प्लस प्लस चूज करूंगा नेक्स्ट और यहाँ पे आपको पाथ चूज करना है कि कहा जैसे आपको अपनी फाइल को बेसिकली सेव करना है तो मैं इसको उसी सेम फोल्डर में सेव कर दूंगा इसका नाम मैं कुछ भी दे दूंगा ब्ला 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 और फिर डॉट सी एक्सटेंशन ओके एंड सेव एंड फिनिश ओके उसके बाद उसी प्रोग्राम को हम कॉपी करते हैं 
एंड पेस कर लिया एंड यहाँ पे आपको फिर से ऑप्शन मिलेगी इसको रन करवाने की इसके अंदर कोड ब्लॉक के अंदर आपको ऑप्शन मिलती है बिल्ड की ओके बिल्ड की मदद से जो है आपका प्रोग्राम बेसिकली कंपाइल होता है ओके तो मेन्यू में आपको बिल्ड दिख जाएगा या फिर आप इस आइकन को देख सकते हो यहाँ पे ये वाला आइकन ओके ये बिल्ड आइकन है इस पर जब आप क्लिक करोगे तो कंपाइलेशन हो जाएगी ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो वार्निंग जीरो एर ओके कोई एर नहीं आया उसके बाद ये जो आइकन है यहाँ पे प्ले का इसकी मदद से आप रन करते हो बेसिकली प्रोग्राम को ओके तो क्लिक किया इस पे और हमारा प्रोग्राम रन हो गया और अगर यहाँ पे कोई एरर होता तो आपको इस तरह से वार्निंग आ जाती है इसमें ओके तो यहाँ पे वन एरर आ गया ओके तो इस तरह से बेसिकली आप रन करते हो कोड ब्लॉक के अंदर C++ के प्रोग्राम्स को ओके अब टर्बो सी के लिए भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको तो टर्बो सी ओपन करूंगा यहाँ पे ओके पहले चेक कर लू मैं ये चलता भी है कि नहीं ओके गाइस तो टर्बो सी प्लस प्लस चल पड़ा है तो स्टार्ट करते हैं टर्बो सी प्लस प्लस को ओके और कुछ ये इस तरह का दिखाई देता है बिल्कुल बेकार ओके तो फाइल में जाएंगे ओके और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे ओके और यहाँ बाय डिफॉल्ट जो हमारी फाइल है सेव्ड होती है सेव होती है डॉट सी पी पी एक्सटेंशन से ओके तो यहाँ पे हम छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे अब ओके तो जल्दी से लिखते हैं इनक्लूड ओके और यहाँ पे लगाएंगे आईओ स्ट्रीम डॉट टैच Using name space std okay ये एक standard library है हमारे पास using name space std okay next वाली video में मैं इस program को full explain करूँगा आपको okay उसमें आपको समझ आ जाएगा उसके बाद main function okay curl braces and यहाँ पे हम see out करेंगे इसको text को hello world hello world okay और ये हो गया और यहाँ पे रिटर्न जीरो करते हैं ओके okay? एंड अब आपको यहाँ पे कंपाइल की ऑप्शन मिलेगी कंपाइल पे क्लिक करो और तो और ये कंपाइल हो गया एक एरर आया इसमें ओके okay? तो लेट्स सी क्या एरर है ओके okay? तो मेरे ख्याल से ये वाली जो लाइन है यूजिंग नेम स्पेस ओके जो कि लेटेस्ट एडिशन uh, है सी प्लस प्लस के अंदर इसकी वजह से जो है ये एरर आया है ओके okay? टर्बो सी प्लस प्लस सपोर्ट uh, नहीं करता है कुछ नई चीजों को ओके सी प्लस प्लस की तो हो सकता है कि आपको ज्यादा एरर्स देखने को मिलेंगे अगर आप प्रोग्रामिंग टर्बो सी प्लस प्लस में करो ओके तो अब आप देख सकते हो जीरो एरर्स आए ओके एंड अब इसको हम रन करवाते हैं ओके तो यहाँ पे रन की ऑप्शन है आपके पास ओके रन पे क्लिक करो और ये रन होके आपके पास आ जाएगा और आउटपुट आ गई आपकी हेलो वर्ल्ड ओके तो इस तरह से जो है टर्बो सी प्लस प्लस काम करता है आई होप आपको समझ आया हो कि किस तरह से हम हर एक कंपाइलर में कैसे रन करवाते हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स को ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे ओके okay? और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस प्रोग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा हर एक लाइन को ओके okay? तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा तो सी यू लेटर बाय टेक केयर